फ्रेंड्स माई सेल वसनी को हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बी एच यू यूनिवर वाचिंग एस एस टूटोरियल्स तो हमने पिछले वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट वन अपलोड किया था उसमें बताया था कौन से चैप्टर चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या पोर्सन आपको ज़्यादा फोकस करना है इसमें डिस्कस करेंगे कि भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है इससे पहले मैं बता दूँ जो भी लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं ठीक है ऐसा ही तीन वीडियो का सीरीज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बताया था जस्ट पाँच छः दिन पहले तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी वो तीनों वीडियो देखें तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे डाउट दूर हो जाएंगे चलिए तो सबसे पहले आपका नोट्स देखिए केमिस्ट्री में मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ केमिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके नोट्स ही हैं केमिस्ट्री में यदि आप नोट्स भी कर लेते हो क्यों केवल आपके जो भी नोट्स हो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो तो काफ़ी है तो नोट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री में सिर्फ इनऑर्गेनिक में नोट्स किया था प्लस प्रीवियस क्वेश्चन किए थे इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था ठीक है और इसके बेसिस पर वन की वन के करीब मार्क्स थे मेरे सिर्फ मैंने नोट्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन किए थे और कुछ नहीं तो आप नोट्स कर लो ठीक है फिर एन में हाँ एन में आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है कोऑर्डिनेशन का लास्ट दो दो पेज है वो पढ़ लेना आप हाइड्रोजन एक बार रीडिंग लगा लेना मेटलर्जी एक बार रीडिंग लगा लेना और पी ब्लॉक डी ब्लॉक एक बार देख लेना एन से ठीक है पी ब्लॉक डी ब्लॉक भी एक बार एन से रीडिंग लगाना पी ब्लॉक डी ब्लॉक में सारा कुछ नहीं पढ़ना है जो चीज़ लेगा कि फालतू है जो चीज़ मतलब आता नहीं हो सब चीज़ छोड़ देना आप ठीक है वो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा चीज़ आता है कौन सा चीज़ नहीं आता है उसके लिए आपका ये पोर्सन है प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है उसके लिए आपका प्रीवियस एस क्वेश्चन है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चीज़ आता है कौन सा चीज़ नहीं आता है ओके तो प्रीवियस एस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते हैं प्रैक्टिस में प्रैक्टिस में क्या करना सबसे पहले प्रीवियस एस क्वेश्चन ये भी कर लो आप तो आपका काफ़ी चीज़ हो जाएगा ठीक है आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट दिस मच प्रीवियस एस क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट बहुत हो जाएगा उससे ठीक है इसके अलावा नोट्स के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो और रीड नोट्स एंड एनसीआर अगेन कोई इधर उधर का बुक करने की जरूरत नहीं है नोट्स और एनसीआरटी सी बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो फिर नोट्स पढ़ो फिर एनसीआरटी सी पढ़ो फिर नोट्स पढ़ो फिर एनसीआरटी सी पढ़ो बस इसलिए मैंने लिखा प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए के लिए इनफ है ये आपके प्रैक्टिस के लिए इनफ है ठीक है फिर नोट्स का क्वेश्चन लगाओ फिर एन सी पढ़ो फिर एन पढ़ो फिर नोट्स पढ़ो एन पढ़ो ठीक है ध्यान रखना कोई बुक करने की जरूरत नहीं है फिर आ जाए हाँ इसके अलावा आपको यदि करना ही है तो आप जेई मेन्स को प्रीवियस एस क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है जेई मेन्स प्रीवियस एस क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के नीट में आ सकते हैं ठीक है और अपने नीट लेवल का क्वेश्चन होता है तो आप वो कर सकते हैं कम से कम जेई मेन्स प्रीवियस एस क्वेश्चन लगा सकते हैं यदि आपको इंटरेस्ट हो तो जेई मेन्स प्रीवियस एस क्वेश्चन यू कैन गो फॉर जेई मेन्स प्रीवियस क्वेश्चन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बात समझ आ रही है तो जेई मेन्स क्वेश्चन आप कर लेना यदि आपको टाइम मिलता है प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद तो जेई मेन्स क्वेश्चन मेरा एडवाइस रहता है कि भाई कर लेना आप इसके अलावा इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कोई और बुक करे क्या तो मेरा आंसर होगा नहीं एकदम नहीं कोई बुक मत पूछिए यदि कोई बुक करने जा रहे हो उससे अच्छा क्या है आप यू गो फॉर जेई मेन्स प्रीवियस क्वेश्चन आप जेई मेन्स प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए ये इनफ है मोर देन इनफ है आपके लिए ठीक है तो प्रीवियस क्वेश्चन जेई मेन्स प्रीवियस क्वेश्चन मोर देन इनफ मोर देन सफिशियंट और नोट्स सबसे अच्छे से पढ़ना आपको इन ऑर्गेनिक में ठीक है नोट्स पर अच्छा खासा फोकस बनाना आपको क्लियर अब एक बात कर ले एन में तो एन में आप डाटा मत याद कीजिएगा ठीक है कहीं भी बहुत लोग डाटा याद कर लेते हैं डाटा मत याद करना मतलब उसका कोई भी डाटा डाटा नहीं पूछते हैं इनऑर्गेनिक में इसके अलावा आप जब पढ़ोगे डी ब्लॉक या पी ब्लॉक उसमें क्या क्या गया कि जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया जाता है हर एलिमेंट के बारे में इंट्रो उसका कि ये ये ऐसे हो रहा है ये नहीं ऐसे हो रहा है तो वो आपको एन से नहीं पढ़ना आपको डायरेक्टली जो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में पढ़ना हो क्या क्या पढ़ना है आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है ठीक है और रिएक्शंस वाला पार्ट पढ़ना है मतलब जो शुरू में एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी दिया वो नहीं पढ़ना है एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है या एलिमेंट का ई ए आई ए ऐसे करके बहुत सारा डाटा दिया हुआ सब वो सब पे छोड़ देना आप डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज ऑफ कोई कंपाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं डायरेक्ट आपको कहाँ जाना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पढ़ने के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने के लिए ठीक है तो वो शुरू का इंट्रोडक्शन इन जो वीडियो जो दिया रहता है इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वो छोड़ देना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके जो भी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने वो पीरियड टेबल में कवर कर लिए होंगे गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो ये ध्यान रखना आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ओके अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम आते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस